ici, moi, je suis Fisty. Viens t'amuser avec moi au parc. Fistyland Salut à tous et bienvenue sur Fistyland Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo Fistyland. Regardez ce chien comme il est magnifique. Regardez ce chien, il a vraiment de la gueule. Il a vraiment de la gueule, c'est un des plus beaux, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'entrée. Donc voilà, écoutez, vous avez été nombreux à participer, à faire des petits trucs, à faire des, 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 des petits éléments pour mettre dans Fistyland, à proposer des attractions et tout. Donc j'en ai mis certaines, j'ai pas tout mis parce que j'ai pas la place de tout mettre, mais j'en ai mis certaines et je vais essayer donc de vous montrer, euh, de vous montrer tout ça, de vous faire une visite de ce parc, une visite de mon parc qui a bien évolué depuis la dernière fois. Regardez, quand on regarde comme ça, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses. Le parc s'est agrandi, on a quasiment triplé la taille du parc depuis la dernière vidéo, et même dans le jeu d'ailleurs, ils ont rajouté plus de choses, puisque par exemple, ils ont, ils ont rajouté la gestion de la criminalité, et c'est bien, c'est la criminalité, c'est bien, ce qui nous permet de placer des caméras de surveillance dans les toilettes, par exemple. Donc euh, voilà, ils ont rajouté beaucoup de choses dans le jeu, mais on va visiter ensemble le parc, alors, suivez-moi Bon alors, l'entrée, vous connaissez déjà, hein, l'entrée avec, euh, donc, euh, Main Fist, euh, parce que c'est Main, main Fist, mais là c'est Main Fist, bonjour, je fais de l'humour, je suis youtubeur, euh, et donc ensuite on va aller du côté gauche, on va aller, alors là il y avait la roue du fist à gauche, mais on va aller dans l'air grec qui s'appelle l'Hercule. <rire> ça va être dégueulasse cette vidéo, mais bon. Alors l'Hercule c'est un jeu de mots qui vient de Bob, on rend à César ce qui appartient à César. Bob qui s'est déchaîné quand on était au Polymanga, qui nous a sorti des dizaines de noms d'attractions euh, qui seraient parfaits pour Fistyland. Donc en avant et suivez-moi dans l'Hercule. Attends, je replace ce machin qui est au milieu du chemin, voilà. Alors, donc, déjà, l'Hercule, donc, c'est l'air grec, hein, évidemment. Bah, parce que Hercule, l'air grec, euh, ouais, etc. Pour commencer, donc, je vais vous montrer... Euh, je vais vous montrer ce qui n'était pas fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, je crois que j'avais on avait fait ensemble le, le, le gros point, hein, qui est donc l'espèce d'attraction dragon euh, qui est sur la droite, là. Euh, mais là, ce coup-ci, du coup, j'avais commencé à construire, donc, une attraction aquatique. Vous savez, les attractions aquatiques, c'est ce... Ce, ce, ce genre de merde là où t'es dans un rond de bois, tu sors t'es trempé, euh, euh, quand tu passes en dessous euh, t'es trempé, euh, parce que, parce que tu passes ton temps à être trempé, que, que tu sois ou tu sois pas dans l'attraction, dès que tu passes à côté t'es trempé. Donc nous voici ici à, à Colosse Copie. Évidemment vous l'avez compris, hein, c'est la copie du Colosse, parce qu'il existe déjà un autre Colosse dans Fistyland, et comme il y en a deux, et eh bien c'est la copie du Colosse. Devant un juge, ça passe. Devant un juge, ça passe. Hein, tu dis, mais écoutez, il y a deux colosses, il y a une copie du colosse, c'est la colosse copie, ça passe. <rire> Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Euh, c'est un, un petit peu sympa. Disons qu'il faut une attraction aquatique. Hein, il, faut, il faut une attraction aquatique, ne serait-ce que pour la faire passer au-dessus au des chemins. Voilà, hop, là, vous voyez. Parce que là, 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 là j'ai bien fait attention à ce que ce passage, là où ça éclabousse, que ça éclabousse toujours un endroit où il y a du monde. Comme ça, quand tu passes en dessous, tu es tout le temps dégoûté parce que tu es tout le temps mouillé. Donc voilà. Après, évidemment, tu te prends la barre en fer là quand tu passes ici, mais ça, c'est normal, hein, c'est Fistyland. Donc voilà. C'est euh, notre attraction aquatique. Alors, juste, je vous montre à la fin parce que la fin est un petit peu jolie. Parce qu'à la fin, regardez, hop, magie du montage. Euh, à la fin, effectivement, on passe dans un temple. Alors, le temple, c'est pareil. Le temple, je suis allé le chercher sur le Steam Workshop. Il y a énormément, énormément de trucs super sur le Steam Workshop. Vraiment, pour, pour faire. Un... On pourrait y passer des centaines d'heures, hein, je veux dire, sur ce jeu. Et là, j'ai pas encore ajouté normalement. Vous voyez, ça, c'est le deuxième. C'est le premier Colosse. Et normalement, le Colosse, il est censé te pisser dessus. Et, euh, et là, je l'ai pas mis encore. Donc, euh, bah, je, je, je le ferai plus tard. J'ai pas tout arrangé. Donc, ensuite, dans l'air grec, on a aussi. Donc, ça, c'est l'attraction. Euh, c'est l'attraction Mephisto. Hein. Euh, c'est euh, donc c'est un peu. C'est euh, vous voyez, c'est comme Osiris. D'ailleurs, regardez, vous voyez toutes ces maisons là. Elles sont vraiment, vraiment chouettes. Hein. Ça, c'est des trucs. Euh c'est vraiment super beau, c'est des trucs que tu trouves sur le Steam Workshop. Imaginez la, la centaine d'heures qu'il faut, parce que là, le mec, il, il a vraiment euh, rendu cette ambiance de bleu et blanche de ville grecque. Enfin, c'est... Euh... De toute façon, y a, dans tous les paris d'attractions, il y a toujours une partie grecque. Hein, je veux dire, à Astérix, il y a une partie grecque, à Europa Park, il y a une partie grecque. Donc, il y a toujours une partie grecque. Et donc, nous voyons, nous voici ici sur l'attraction Mephisto. Alors, Mephisto, c'est l'ennemi de Fisty, hein, dans, le, dans, dans le lore de Fistyland. Euh, Mephisto, c'est un peu le, le méchant... Euh... Si vous voulez créer le, le, le design de Mephisto, <rire> n'hésitez pas parce que je l'ai pas pour l'instant, donc j'ai juste mis une statue de Fisty, mais normalement Mephisto c'est censé, c'est l'ennemi, c'est le terrible ennemi. Donc voilà, alors là on est complètement dans un truc euh, un peu la fa façon Osiris, euh, si vous connaissez euh, Osiris euh, au parc Astérix. Donc c'est à dire une, une attraction suspendue, j'en avais pas d'autres, donc euh, j'ai mis celle-là. Donc elle, elle est plutôt banale, c'est vrai que c'est juste, bah, juste la partie grecque, mais bon. Euh, c'est comme ça me rappelle une anecdote, alors anecdote privée, vie privée youtubeur. Euh, un jour on est allé au parc Astérix avec euh, Antoine Daniel notamment, et il se chiait dessus vraiment dans la file d'attente de, de l'Osiris, il se chiait dessus, euh, parce qu'il il est pas du tout dans le trip. Euh, dans le trip euh, 
parc d'attraction, enfin dans, dans, dans le trip, grosses attractions qui, 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 qui dépotent un peu. Et, et comme il n'avait jamais fait ce genre, ce, ce, cette attraction-là, vraiment, il avait, il avait super peur parce que c'est une attraction où vous avez les pieds suspendus au-dessus du vide en fait. Et, euh, et, et quand il l'a quand il fait, après il était comme un ouf, il voulait faire que ça. Donc, euh, comme quoi. Donc, ensuite, on a ici, c'est quoi, euh, quoi cette attraction C'est la roue du fist. Oui, alors parce que c est, c est, ça, ça roule un peu. Alors, j'ai pas complété, j'ai pas tout mis les décors encore, c'est un peu vide, hein, vous voyez, pour l'instant, il y a juste le bâtiment. C'est la montagne russe pour enfants. En gros, voilà, c est, c est, c est, tu veux amener ton enfant à Fistiland, mais, mais tu veux pas qu'il ait trop peur ou trop mal, hein, parce que Fistiland peut être brutal et violent parfois. Eh ben, tu l'amènes à la roue du fist. Voilà, c'est le petit point, c'est le, le, <rire> c'est le petit truc pour les enfants, pour les, pour les moins de 12 ans, voilà, la, la, la petite montagne russe qui fait pas mal. Alors d'ailleurs là, on est dans la partie jungle, toujours, il hein, y a pas mal de monde, ça c'est la gorge profonde, je vous l'ai déjà montré. On va ensuite aller dans la partie ville, alors là on a le temple du parallélisme, alors c'est un magasin, c'est juste un magasin, hein, on, reconnaît le, on reconnaît les logos du parallélisme, de si vous avez suivi les let's play narratifs de Civilization 6, euh, du coup voilà donc le temple du parallélisme qui a de la gueule, moi je trouve il en faut un dans les parcs, il, il en faut un, euh, euh, ah putain il a même mis les, les petites loupiottes qui brillent, euh, c'est chouette. Et ensuite on a ce magasin, c'est pareil aussi, il y a des gens qui m'ont fait des magasins, ça c'est super chouette aussi, ce magasin je le trouve magnifique, c'est le, le vaisseau chinois, euh, le magasin vaisseau chinois de Granolax, euh, donc qui a en fait 4 boutiques. Et ensuite, si on va parler, évidemment, je pense que c'est ça que vous avez envie de voir, hein. c'est comme... Euh... C'est un peu le Space Mountain de Fistiland, hein. c'est-à-dire quand tu le vois, quand tu entres dans le parc, tu le vois de loin, alors d'abord, tu passes dans des, dans des couloirs un peu austères, hein, des, cou des couloirs de bâtiments, et, ouais. et puis tu arrives là, enfin, tu arrives donc devant la bibliothèque de jeu, et tu arrives enfin devant l'attraction Infogramme, le Infogramme Coaster... Euh, vraiment, vraiment bien joué, hein, le, la personne qui a fait ça, euh, qui, attendez, je vais vérifier, parce que je, comme vous êtes très très nombreux à avoir fait des choses, c'est vrai que je, je, je suis navré, je prends pas la peine de citer tout le monde, parce que sinon je serais obligé en permanence d'arrêter la vidéo euh, pour aller voir qui a fait quoi. Je me trompe pas, c'est Hunter Vanners. De toute façon, hein, encore une fois, si vous voulez voir toutes ces attractions, c'est très simple, il suffit donc de taper Fistiland ou euh, JDG au pire, euh, plutôt Fistiland, dans euh, la barre de recherche du Steam Workshop de Roller Coaster, euh, de, fin, de, de Roller Coaster, de Planet de coaster et euh, vous allez tomber sur tous les petites les petites attractions Fistiland. D'ailleurs, j'ai pas pu tout mettre malheureusement parce qu'on est limité en place hein, dans le dans, 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 dans Fistiland. Hop là, vous voyez donc le truc qui s'arrête au-dessus. Alors lui, il avait fait le grand bâtiment dans lequel on est. Et ensuite, c'est moi qui rajoutais les, les petits bâtiments autour pour qu'il y ait le, le côté euh, navigation dans les bâtiments. Il y avait un truc qui serait génial, ce serait de pouvoir faire tout ça mais en VR. Ça, ça serait génial, j'adorerais pouvoir faire cette traction en vert. Et vous êtes donc, vous avez vu, il a aussi foutu les infogrammes, les développeurs, hein, qui étaient joués par Karim, Jérémy et Gilles dans la vidéo euh, Disney. Et euh, du coup il a foutu aussi ça donc c'est assez rigolo Mais ouais donc moi ça, faire les attractions en VR J'adorerais pouvoir me balader dans mon parc en VR Ça serait très génialissime Et d'ailleurs il y a même quelqu'un qui a fait un parc complet Fistiland que j'ai pas eu le temps de visiter encore Mais, je... mais peut-être s'il est pas mal on fera une vidéo dessus à l'occasion J'imagine même pas les heures de taf qu'il faut pour faire tout ça n'empêche C'est quand même bien cool Regardez on passe à côté du, du Hard Corner d'ailleurs Du logo Infogramme on repasse devant, et là on va rentrer, ça c'est chouette, ça c'est vraiment... Euh... Il oui, y, y a une grosse maîtrise des outils, de... c'est des les déclencheurs, moi j'en mets jamais sur mes attractions, les déclencheurs. C'est des trucs par exemple, tu dis, ben, quand le rail passe à cet endroit, ou ça va déclencher des flammes, ou ça va ouvrir une porte, ou machin, etc. Ça j'ai pas encore réussi à les maîtriser, mais c'est vraiment le truc qui fait tout, hein. pourtant c'est le truc qui rend euh, les choses magnifiques. Alors juste je vous montre ça aussi, parce que c'est aussi quelqu'un, un fan qui l'a fait, c'est un bâtiment euh, canard, euh, canardman. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a On a donc cette attraction euh, qui s'appelle la rondelle de Superman, donc qui est une... Euh, avec qui est en panne d'ailleurs, on, on, va, on va la réparer, on va demander une rénovation, voilà, et on va envoyer quelqu'un pour la réparer. Euh, C'est une attraction euh, Superman 64. Oui, et, et, et tant que j'y suis, là, comme je disais effectivement euh, tout à l'heure, ils ont rajouté la criminalité, donc vous avez effectivement des... Euh, des, euh, des, 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 des gars qui se baladent dans votre parc et qui pètent les bancs, qui, euh, qui, qui détruisent un peu tout et il faut les arrêter, c'est pour ça qu'il faut remettre des agents de sécurité, des caméras, etc. Et donc ça c'est l'attraction euh, que j'ai pas eu le temps de finir encore au niveau du décor, hein. vous voyez pour l'instant c'est dégueulasse, il y a encore le bâtiment vide. Je suis pas très bon pour faire les bâtiments, mais donc cette attraction c'est le colonel euh, le colon L, ça s'écrit, voilà, vous avez compris. Euh, et on a ça aussi, oui, oui, le, ça c'est la, la, tour, la tour de direction. Alors c'est pas une traction, c'est rien du tout, c'est du décor, mais la tour de direction, avec l'hélicoptère, l'hélicoptère dans lequel le, on, on voit le patron de Fistiland monter pour, euh, pour, euh, pour descendre les gens, hein, voilà. Je sais pas si on le voit, non, on le voit pas, on le voit pas le patron. Et donc ça, on a le point info, quelqu'un qui a fait le point info, on a le, donc des gens qui ont fait des petits trucs comme ça, là par exemple, ça c'est une arche, mais je m'en sers comme décor. 
Euh, on a aussi le pont Fistiland. Vous voyez, il y a vraiment plein de trucs. C'est chou chouette parce que ça donne vraiment un esprit au parc. Hein c'est l'esprit... Jean-Louis H7, c'est l'esprit... L'esprit Fistiland. Il est là. Vous voyez tous ces petits chiens un peu partout. Ben, c'est l'esprit Fistiland. Et donc, le colonel, euh, qu'est-ce que c'est ben donc C'est une montagne russe. Montagne russe propulsée, ce coup-ci, c'est-à-dire qui rentre, euh, c'est-à-dire qui commande, bah, je vais vous montrer. Montagne russe propulsée, c'est-à-dire c'est un peu comme. Euh, comment il s'appelle cette attraction à Disneyland C'est l'Aerosmith Voilà. Oui, donc, alors cette attraction est encore work in progress, n'est-ce pas Mais c'est du propulsé, c'est-à-dire que donc ça va vous lancer à toute vitesse sur les rails et c'est pratique parce que ça évite de devoir faire la longue montée au début qui te donne l'impulsion nécessaire pour ensuite passer le looping, etc. Donc c'est vachement plus pratique de propulser dans, dans ce jeu en tout cas. C'est plus cher aussi. Et du coup, et le colonel, hein, c'est quand même l'attraction un petit peu phare de Fistiland parce que c'est l'attraction que tu vois depuis. C'est comme le, le, le Space Mountain, c'est l'attraction que tu vois de, le, depuis le plus loin quand tu arrives dans le parc. Hop, ça enchaîne les vrilles, ça enchaîne les loopings. Et là, tu rentres dans le colon de Fistiland pour remonter jusqu'à l'œsophage dégueulasse et sortir par la bouche qui te fait ensuite repasser. C'est derrière, vous voyez donc c'est vraiment euh... Ah putain moi, moi je serais comme un ouf, moi je serais trop content de faire ça en vrai Je serais trop content de passer dans le colon twisty <rire> Vraiment, en plus tu passes à côté des euh... Tu passes à côté des logos parallèles T'es vraiment dans cette ambiance malsaine en permanence C'est chouette, je trouve ça magnifique moi. Je trouve ça beau Voilà, et du coup, euh... du coup après Retour tranquille euh... Peut-être c'est dommage, un truc qui manque je trouve dans le jeu Ça serait bien qu'ils ajoutent les photos euh, C'est-à-dire que, que tu puisses placer un appareil et que du coup tu puisses acheter les photos à la sortie du euh, à, la, à la sortie de, du, 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 euh, de l'attraction parce que ça c'est typiquement le truc qui ferait euh, qui, qui, qui ferait un masse de thunes et qui rajouterait une dimension un petit peu sympa. Et autre chose qui manque aussi, je pense qu'ils ont, ont rajouté la criminalité, qui était un truc qui était déjà présent, hein, c'est pas révolutionnaire, hein, dans le theme park sur Mega Drive, c'était déjà là la criminalité, donc euh, c'est pas, pas, pas quand même un ouf. Mais moi ce que je voudrais qu'ils rajoutent, c'est la gestion des stocks, c'est-à-dire par exemple, quand vos magasins vendent, bah, ils ont un stock qui s'écoule au fur et à mesure, et ils doivent réapprovisionner au bout d'un moment. Ça rajouterait une dimension de gestion, de, 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 de gestion des bâtiments en background qui sera assez sympa, voire même peut-être les hôtels ou les parkings, ça serait assez chouette aussi de gérer ça. Mais l'attraction phare pour l'instant, hein, l'attraction Enfin, vous la voyez, vous voyez ce, cette, cette allée noire de monde, ça n'est pas Infogramme, ça n'est pas euh, les, rondelles de, les rondelles de Superman ou le colonel, c'est Papy Grenier Adventure. Alors on voit pas trop le titre parce qu'il est sur fond, il est euh, jeune sur fond orange, donc c'est pas, pas très clair à voir, voilà on le voit mieux comme ça. C'est Papy Grenier Adventure qui est pareil, donc c'est quelque chose qu'un fan a fait aussi qui est super sympa. Euh, c'est parce que ça c'est tout public hein, pour le coup, contrairement à, au colon L qui, euh, qui est un petit peu plus bourrin, hein, parce que bon le colonel, euh, bah, quand tu rentres dans le colon, tu que tu remontes jusqu'à l'œsophage, le, le, euh, ben, ça secoue forcément, hein, voilà. Euh, alors que là, ben, là c'est pour les enfants, voilà. Donc ben, je suis très content de vous la montrer parce qu'elle est vraiment chouette, le gars il s'est vraiment fait donner du mal. Là vous voyez on entre dans la partie SimCity et en fait on va voir toutes les... Euh, bon pas toutes, on va voir trois en fait, trois des papilles greniers mais c'est vraiment une super idée, vraiment bravo à toi. Qui a, créé, qui a créé ça, donc ensuite on entre dans la partie Pokémon, hein, avec euh, Pikachu qui est là. Euh, au début je croyais que c'était Pokémon Snap, mais euh, non en fait c'est Pokémon, j'avais complètement oublié qu'on avait fait Pokémon Rouge dans les papilles greniers. Et ensuite on arrive, dans... au début je comprenais pas, je me dis tentacule, qu'est-ce que c'est Mais oui mais évidemment, c'est Resident Evil c'est Resident Evil, et avec les tentacules, alors c'est dommage qu'il n'y ait, qu ait pas une écolière pour, pour faire Sorina dans le jeu, mais, euh, mais euh, non, bah c'est vraiment chouette franchement, du joli boulot ce que tu as fait. Euh, ça, c'est donc Papy Grenier Aventure, c'est l'attraction phare de Fistiland, l'attraction qui a le plus de succès. Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Non, il n'y a, a pas que 3, il y, y a Mass Effect. Mass Effect, évidemment, vous imaginez comme il s'est donné du mal à tout placer. Ça, ça franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment des, des dizaines et des dizaines d'heures de boulot. Et tout ça, les gens, c'est grâce à vous. Si Fistiland, aujourd'hui, est un parc pour toute la famille, un parc où tout le monde s'amuse à fond, jusqu'au bout, au fond du fun, c'est grâce à vous, c'est vous qui rendez Fistiland plus beau, c'est vous qui le rendez plus profond et plus intense, c'est vous qui permettez à ce parc de vivre jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais vous lire quelques-unes, euh, quelques-unes des idées de Bob, <rire> qui, 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 a, qui a énormément planché la, la, dans, sur les futures attractions, bientôt dans Fistiland. Dans l'Hercule, on aura Spartacus, les colonnes grecques en, grise de, en guise de tabouret, la piscine à balles. Fisty sera bientôt également accompagné de ses super amis, de tous ses shitty friends, avec son terrible ami Mephisto que vous connaissez déjà. Mais il y aura également la Félotion, il y aura le Loubrifiant, c'est son, son, son petit compagnon loup adorable. Il y aura... <rire> c'est absolument immense. Une nouvelle attraction qui sera une fontaine, une fontaine de chocolat qui s'appellera la Corne d'Abondance. Il y aura le Royal Flush, 
un casino où on pourra jouer. Ce sera, sera un casino, mais en forme de cuvette. Et surtout, vous le voyez, la future attraction téléchat. Vous le voyez avec pub pub qui pisse sur les gens quand il leur passe en dessous. Viens des à Fistiland. L'avenir n'attend que vous. Fistiland, j'y vais. Un point, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez Fistiland, enfant du fun